bài số 15 khoanh tròn vào số lớn nhất. À, vậy thì mỗi một thanh này sẽ có 4 số. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm số lớn nhất trong 4 số này và chúng ta sẽ khoanh tròn. Các con có thể khoanh bằng bút chì hoặc bút mực đều được nhé. Ở đây là có số 24, 23, 43 và 31. Vậy thì số lớn nhất, để tìm được số lớn nhất chúng ta sẽ so sánh số trục của các số 2, 2, 4, 3. Vậy thì số 4 sẽ là số lớn nhất rồi. Và tương ứng với số 43, cô khoanh vào 43. Tiếp theo, 80, 75, 65, 85. Vậy à, số trục của cô sẽ có các số sau này, 8, 7, 6, 8. Vậy chúng ta có, à số 8 là số trục lớn nhất, mà chúng ta có hai số đều có số trục là 8. Vậy 80 và 85 số nào sẽ lớn hơn đây ạ? Chúng ta sẽ so sánh đến số đơn vị, số 0 và số 5. Vậy số 5 sẽ lớn hơn tương ứng với số 85 là số lớn nhất. Cô khoanh vào 85. Tương tự với các câu bên dưới chúng ta hãy làm theo cách cô hướng dẫn nhé. Và đây là đáp án của cô. Như vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta hoàn thành bài số 15. Chúng mình chuyển tiếp sang bài số 16 nhé. Bài 16 khoanh tròn vào số nhỏ nhất. À, vậy thì chúng ta sẽ đi tìm số nhỏ nhất ngược lại với bài số 15 đúng chưa ạ? Cách để chúng ta tìm được số nhỏ nhất trong bốn số này tương tự như à, bài trên. Đấy chính là chúng ta sẽ so sánh từ số trục trước. Ở đây cô có các số 80, 49, 71 và 68. Vậy số trục của các số sẽ là 8, 4, 7, 6. À, thế vậy trong bốn số này đâu là số bé nhất ạ? Chắc chắn là số 4. Số trục là 4, tương ứng với số 49. Cô khoanh vào 49. Câu tiếp theo này, 73, 65, 82 và 64. Vậy số trục nhỏ nhất ở đây sẽ là số 6. Nhưng chúng ta có hai số trục là số 6, tương ứng với số 65 và 64. Chúng ta sẽ so sánh đến à, số đơn vị, ở đây là 5 và 4. Vậy thì 4 sẽ phải bé hơn 5. À, như vậy thì số 64 sẽ là số nhỏ nhất, cô khoanh vào 64. Tương tự cách làm, chúng ta hãy thực hiện à, các câu ở bên dưới nhé. Và đây là đáp án của cô, các con có thể đối chiếu và kiểm tra, soát lại bài của mình nhé. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, bài 17. Điền vào chỗ trống cho thích hợp. Phần A chúng ta theo dõi này, cho 3 tấm thẻ số 4, 5, 8. Viết các số có hai chữ số có được khi ghép hai thẻ trong 3 số trong 3 thẻ số trên. À vậy số có hai chữ số khi cô ghép sử dụng 3 tấm thẻ trên cô được các số như thế nào ạ? Để liệt kê được hết các số có hai chữ số được ghép từ 3 tấm thẻ này, cô sẽ làm như sau này. Trước tiên thì cô sẽ để cố định một số để chúng ta tránh bị thiếu sót sau khi liệt kê như sau. Đầu tiên cô sẽ để số trục là 4. À, khi này cô sẽ có số 45, 48. Tiếp theo cô sẽ lấy số trục là số 5. Khi này cô ghép số 5 với 4 và 5 với 8. Cô được số 54, 58. Cô viết 54 và 58. Tiếp theo số 8 cô để là số trục. Vậy cô ghép với số 4 và số 5 như sau. Số 84, 85. Cô viết 84, 85. À, như vậy là à, chúng ta đã ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 số từ 3 tấm thẻ. Số 4, 5 và 8 Tiếp theo Trong các số vừa ghép được Số lớn nhất là Và số nhỏ nhất là Vậy, à, số lớn nhất của chúng ta Chắc chắn sẽ là Số có số trục là 8 Và ở đây Cô có số 84 và 85 Như vậy 85 sẽ là số lớn nhất Vậy thì số nhỏ nhất à, Sẽ là số trục là 4 này Nhỏ nhất sẽ là số À, số 5 nữa. Như vậy, 
Cô điền số 85 và 45. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu B. B nhỏ cho 4 tấm thẻ số 1076. Viết các số có hai chữ số có được khi ghép 2 trong 4 thẻ số trên. Vậy cô sẽ ghép như sau, chúng ta hãy thực hiện tương tự. Trước tiên cô sẽ ghép cố định vị trí số trục là số 1 trước nhé. Nếu như số 1 là số trục cô có các số như sau. Số đơn vị là số 0 cô có số 10 này. Nếu số đơn vị là 7 thì cô có số 17. Số đơn vị là 6 cô có số 16. 10, 17, 16. Tiếp theo, nếu số trục là 0 thì sao ạ? À, nếu như số trục là 0 thì à, số đó sẽ trở thành số có một chữ số mất rồi. Như vậy, số trục không thể là 0. Cô chuyển sang số 7. Nếu như 7 là số trục, cô có số, những số sau. 71, 70, 76. Cô viết 71 này, 70 và 76. Tương tự như vậy, nếu như số 6 là số trục, cô có các số như sau. 61, 60, 67. Như vậy là cô đã liệt kê được các số có hai chữ số được ghép từ 2 trong 4 thẻ số trên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 số. Tiếp theo, trong các số vừa ghép được, có bao nhiêu số là số tròn trục và có bao nhiêu số lớn hơn 55? Vậy, chúng ta cùng nhìn lại dãy số mà chúng ta à, vừa ghép được. Số tròn trục ở đây, số đơn vị sẽ phải là số 0. Như vậy, cô đếm 1, 2, 3, đấy là số 10, 70 và 60, đúng chưa ạ? Như vậy có... À, ba số tròn trục cô điền số 3 tiếp theo có bao nhiêu số lớn hơn 55 như vậy thì cô có các số là 71 70 76 61 60 và 67 cô đếm này 1 2 3 4 5 và 6 cô điền số 6 Chúng ta chuyển sang bài số 18 Và cũng là bài cuối cùng trong chuyên đề Các số trong phạm vi 100 nhé Điền vào chỗ trống cho thích hợp Đáp án A Câu A Số lớn nhất có một chữ số là số 9 Số lớn nhất có hai chữ số là 99 Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là À số 11 Câu D, số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Vừa nãy thì chúng ta đã tìm được số lớn nhất có hai chữ số là 99. Nhưng à hai chữ số này giống nhau mà ở đây chúng ta yêu cầu là khác nhau vậy thì chắc chắn là số 98. Câu E, từ 0 đến 100 có tất cả bao nhiêu số tròn trục? Chúng ta hãy cùng liệt kê ra nhát và đếm nhé. Từ 0 cho đến 100 có các chữ số tròn trục nào ạ? À, cô đếm từ số 10 này. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 và 100. Các con nhớ nhé, 100 cũng là số tròn trục. Và 100 chính là số à 10 trục. Như vậy, có tất cả 10 số tròn trục. Cô điền số 10. Câu G. Số tròn trục nhỏ nhất có hai chữ số là. Vậy thì là số 10. Cô điền 10. Tiếp theo, có bao nhiêu số có hai chữ số mà số trục cộng với số đơn vị bằng 8? Số trục cộng với số đơn vị bằng 8. Các con hiểu như sau này. Trước tiên thì chúng ta hãy nhầm lại cho cô bảng cộng. Có các phép tính nào à trong phạm vi 10 có kết quả bằng 8 ạ? Trước tiên này, chúng ta sẽ có từ phép tính 1 cộng 7 bằng 8. Tiếp theo là 
2 thì cô cộng với 6 bằng 8 3 cô cộng với 5 bằng 8 4 cộng với 4 bằng 8 5 cộng 3 bằng 8 6 cộng 2 bằng 8 7 cộng 1 bằng 8 và 8 cộng 0 bằng 8 Như vậy là cô có các phép tính có kết quả bằng 8 À vậy thì từ đây thì cô có thể viết được các số mà khi số trục cộng với số đơn vị bằng 8 không ạ? Từ đây cô viết được thành số 17 này Số 17 có số trục là 1 Số đơn vị là 7 1 cộng 7 bằng 8 Tương tự như vậy với các số khác Cô có số 26 35 44 53 62 71 Và 80 Như vậy cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 số có hai chữ số mà số trục cộng với số đơn vị bằng 8 nhé. Cô điền số 8. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các bài tập trong chuyên đề các số trong phạm vi 100 rồi. Và hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập của các chuyên đề tiếp theo nhé.